Hello， 大家好，我系莫 s 今日咧会同大家讲嘅课题系能量同埋温度嘅下集。我哋喺上两条片咧就介绍咗乜嘢系热传递啦，亦都讨论咗物体喺吸收或者流失能量嘅时候，温度系会点样变化嘅。今次咧我哋就会讲两样嘢，首先系周围环境对呢个过程有乜嘢影响，第二咧就系、是、一个叫做功率嘅概念嘅。咁首先我哋嚟讲下环境嘅影响先。上一次我哋讲到有一个例子，就係、是、一个煲入面装住一啲水同埋一啲肠啦。咁我哋就将佢從二十五度加熱到去八十度，計咗少少数之后呢，我哋知道水同埋香肠吸收嘅总能量係大约係二一二零零零咁多个 J 嘅。跟住呢，喺实际嘅情况里面，我哋通常就会再问多一个问题。咁煤氣炉喺呢段时间入面究竟消耗咗几多能量呢？咁你嘅第一反应可能就係、是：欸「诶，唔係就係二一二零零零咁多个 J 咩？因为能量係喺火转移到去水同埋香肠嗰度㗎嘛。嗱，你諗清楚啲，喎，能量係咪淨係会從火转移到水同埋香肠呢？能量係会由熱嘅地方转移去冻嘅地方嘅。咁你觉得係水同肠熱啲呀，定係佢侧边嗰啲空气熱啲呢？同埋你又觉得系侧边啲空气熱啲，定系个煲熱啲呢？如果你真系要好仔细咁样去分析嘅话，能量转移嘅过程应该系咁样样嘅。首先，火嘅能量有一部分转移咗去火侧边嘅空气嗰度啦，而另一部分咧就转移咗去个煲嗰度。去咗个煲度嗰啲能量咧，又有一部分转移咗去煲侧边嘅空气，跟住又有另一部分就转移咗入去水里面。而入咗去水里面嘅能量又有一部分去咗个香肠嗰度，仲有一部分咧就去咗空气嗰度嘅。所以虽然水同埋香肠吸收嘅总能量系二一二零零零咁多个 J， 但系实际上亦都有一啲能量系流失咗去个煲嗰度同埋去侧边嘅空气嗰度嘅。所以煤气炉消耗嘅能量并唔系二一二零零零个 J， 而系更多嘅。咁呢个故事教训我哋啲咩呢？虽然我哋喺呢个情景入面最关心嘅系由火转移到去水同埋香肠嘅能量，但系我哋亦都唔能够忽略转移咗去煲同埋空气嘅能量嘅。换句话讲，当我哋讨论一个物体嘅时候，系唔可以忽略佢同周围环境之间嘅能量转移。呢、这、一个咧就系、是、关于周围环境你需要注意嘅嘢啦。跟住我就会介绍一个叫做功率嘅概念嘅。功率系啲咩嚟嘅呢？简单嚟讲，佢就话俾我哋听能量转移得有几快啦。咁佢嘅定义就系、是、功率等于转移咗嘅能量除以转移能量所使用嘅时间嘅。咁喺热传递嘅情况呢，亦都可以简写成 P 等于 Q 除以 T。功率嘅单位系瓦特，可以用符号 W 嚟表示嘅。用翻啱啱讲嘅例子。水同埋香肠吸收嘅总能量系二一二零零零咁多个 J， 假设成个加熱嘅过程用咗一百五十秒，咁佢哋吸收能量嘅功率就系二一二零零零除一百五十，就系等于一四一零个瓦。咁我哋咧又可以计下煤气炉输出能量嘅功率嘅。假如煤气炉输出嘅总能量系三百零零零零个 J。而加熱嘅過程咧係一百五十秒，咁煤氣爐輸出嘅功率就係三百零零零零除一百五十，就係等於二五三零個瓦啦。咁呢個咧就係功率嘅概念啦，係咪好簡單咧？咁跟住落嚟咧，我哋又嚟睇下一條例題啦。呢一條題目亦都有 PDF 版可以下載，下載嘅連結咧可以喺下面嘅影片資訊度揾到嘅。咁我又再提一提你啦。当我讲解嘅时候，如果你有啲咩唔清楚呢，你係可以隨时暂停条片，諗清楚先继续睇嘅。咁我哋嚟读一读条题目咯噃。伟森使用电熱水壶，把零点五 Kg 的水從廿五度加熱至一百度。跟住呢，佢又话电熱水壶嘅输出功率係二千个瓦。诶，乜嘢叫做电熱水壶嘅输出功率呢？就係講緊，哦，有能量呢喺電熱水壺嗰度流動咗去其他地方啦。流動咗去邊度啊？好明顯呢，就係、是、流動咗去水裏面嘅。
点解呢？因为电热水壶嘅发热线系好熱噶，而相比之下，水壶里面嘅水咧就系比较冻嘅，咁所以就会有能量由发热线流动到去水里面啦。而呢一个流动嘅功率咧就系二千个瓦嘅。跟住我哋要做嘅第一件事咧，就系预测加熱所需嘅时间。咁呢一个能量嘅流动过程用咗几多时间呢？关于时间，我哋知道嘅就係 P 等于 Q 除以 T。由于我哋已经知道加熱嘅功率 P， 如果我哋都知道有几多能量 Q 喺度流动嘅话呢，咁我哋就可以揾到加熱嘅时间 T 啦。咁我哋又可以點樣揾到 Q 呢？嗱，我哋知道当水吸收能量嘅时候呢。所吸收嘅能量 Q 同佢嘅温度变化 delta T 系有以下嘅关系，就系、是、Q 等于 C delta T 或者 Q 等于 m C delta T 嘅。咁我哋已经知道水嘅质量 m 啦，亦都知道水嘅比热容量 C 啦，温度嘅变化 delta T 我哋都知道啦，所以我哋就可以揾到 Q 啦。咁水吸收嘅能量 Q 就系等于 m C delta T。即系零点五乘四二零零乘一百减二十五，咁多一笃计数机出嚟嘅结果咧，就系一五七五零零个 J 嘅。既然水吸收嘅能量系一五七五零零个 J， 咁电热水壶输出嘅能量咧，都应该系一五七五零零个 J 嘅。所以我哋用 P 等于 Q 除以 T 就可以揾到时间 T 啦。由于 P 等于 Q 除以 T。所以加熱嘅時間 T 呢，就係、是、等於 Q 除以 P， 即係一五七五零零除二千。咁你又篤一篤計數機，就可以揾到答案七十八點八秒啦。咁呢，我哋就完成咗 Part A。咁依家就輪到睇下 Part B 咯喎。解釋實際的加熱時間與你在 A 部的預測有什麼不同？咁會有啲咩唔同呢？我哋就要睇下，除咗有能量從發熱線流動到水裡面之外呢仲有冇其他地方有能量嘅流動啦？咁有冇呢？咁梗係有啦。當水開始變熱嘅時候，佢嘅温度就會高過水壺本身同埋佢側邊嘅空氣啦，所以就會有能量從水流動到周圍嘅環境嘅，亦即係話從發熱線轉移到水裡面嘅能量，有一部分係水吸收咗嘅。咁嗰一部分就係一五七五零零個 J 啦，而仲有另一部分係流失到去周圍嘅環境裏面嘅，所以從發熱線轉移到水嘅能量係比我哋預測更加大嘅。如果熱傳遞嘅功率不變嘅話呢，咁加熱所需要嘅時間就會比我哋嘅預測更加長啦。所以我哋就可以咁樣寫啦。由於有能量流失至周圍嘅環境裏面。电热水壶转移至水嘅能量系比我哋嘅预测更加大嘅，所以加熱嘅时间就比我哋 Part A 里面嘅预测更加长啦。咁样我哋就完成咗 Part B， 搞掂。好啦，呢一条片咧就净系得一条例题嘅啫，剩翻嘅就靠你自己去练习咯。咁去到呢一度，呢一课能量同温度咧已经完咗啦。下一次我哋就会开一课新嘅课题，讨论三种唔同嘅熱传递嘅，咁就到时见啦，拜拜。